నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్ ఎంతో మంది మధ్యతరగతి విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యను విదేశాల్లో ఉన్న నాణ్యమైన ప్రమాణమైన విద్యా సంస్థల్లో అభ్యసించాలని ఉన్న తమకున్న ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల చదవలేకపోతున్నారు అలాంటి వారి కోసం మొట్టమొదటిసారిగా మధ్యతరగతి విద్యార్థులకు విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన ఆస్ట్రేలియన్ కెరీర్ కాలేజ్ విదేశాల్లో ఉండి ఇండియాలో మొట్టమొదటి క్యాంపస్ ని హైదరాబాద్ లో ఓపెన్ చేసిన ఆస్ట్రేలియన్ కెరీర్స్ కాలేజ్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా ఏఎస్ రావు నగర్ లో ఆస్ట్రేలియా కేంద్రంగా గల కెరీర్స్ కాలేజ్ ఇండియా క్యాంపస్ ను సెలీనా యువో కేంద్ర మంత్రి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా సెలీనా యువో స్వదేశంలో ఉండి ఆస్ట్రేలియాలో విద్యను అభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థులకు ఇది ఒక సదవకాశమని తెలిపారు ఇంటర్ విద్యార్హతతోనే అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన బిజినెస్ లీడర్షిప్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ తదితర కోర్సులు ఈ ఏడాది నుంచే అందుబాటులోకి రానున్నాయి ఇక కోర్సులను స్థానికంగా హైదరాబాద్ లో అందించడానికి ప్రణాళిక చేశారు ఇక మరిన్ని వివరాలు ఆస్ట్రేలియన్ కెరీర్స్ కాలేజ్ సిఇఓ గోవింద్ గాజుల అలాగే మరియు డైరెక్టర్ రమేష్ దేవభత్రి మనతో పాటు ఉన్నారు పార్నెడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ వెల్కమ్ నమస్తే అండి రైట్ ముందుగా కెరీర్ కాలేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆస్ట్రేలియన్ కెరీర్స్ కాలేజ్ ఎప్పుడు స్థాపించారంటారు ఆస్ట్రేలియన్ కెరీర్స్ కాలేజ్ రెండు వేల ఏడు సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది దీన్ని రిజిస్టర్డ్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు అంటే ఆస్ట్రేలియాలో ఎనీ కాలేజ్ ట్రైనింగ్ ఇండస్ట్రీలో రావడానికి దీని పర్మిషన్ ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రస్తుతం మన కా ఏడు క్యాంపస్లు ఉన్నాయి ఆస్ట్రేలియాలో విచ్ ఇంక్లూడ్స్ నార్థన్ టెరిటరీలో డార్విన్లో సిడ్నీలో అట్లా మొత్తం ఏడు క్యాంపస్లు ఉన్నాయండి మన మన క్యాంపస్లో రెండు వేల ఆరు వందల మంది స్టూడెంట్స్ చదువుతూ ఉన్నారు అట్లానే మనం బేసికలీ ఈ వెట్ ఎడ్యుకేషన్లో స్పెషలైజ్డ్ ఉన్నాము ఈ సంవత్సరం ఏం చేసామంటే ఎక్స్పాన్షన్లో భాగంగా మొత్తం ఐదు కంట్రీస్లో ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపసెస్ ఆఫ్ షోర్ క్యాంపసెస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఇండియాలో మన సెలీనో ఇబో మినిస్టర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ వర్క్ ఫోర్స్ ఫ్రమ్ నార్థన్ టెరిటరీ ఇక్కడ క్యాంపస్ ఓపెన్ చేశారు వాళ్ళ డెలిగేషన్ తోటి మనం ఇక్కడ బేసికల్ అక్కడ చదివి అక్కడ ఉన్న కోర్సులు ఆస్ట్రేలియన్ కెరీర్స్ కాలేజ్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న కోర్సెస్ అన్నిటినీ ఇక్కడ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఓకే అంటే ఆస్ట్రేలియన్ కెరీర్స్ని ఇక్కడ స్థాపించడానికి రీజన్ ఏమంటారు ఇక్కడ అంటే నాణ్యమైన విద్యని ఆస్ట్రేలియన్ ఎడ్యుకేషన్ని ఇక్కడ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కి అందించాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఇక్కడ నుంచి దగ్గర దగ్గర ఇండియా నుంచి ఒక లక్ష మంది స్టూడెంట్స్ ప్రతి సంవత్సరం ఆస్ట్రేలియాకి చదువుకోవడానికి వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇక్కడే ప్రణాళికని ఇక్కడే సిద్ధం చేసి వాళ్ళని మొత్తం ఇండస్ట్రీ రెడీగా తీసుకుని వెళ్తే వాళ్ళకి అక్కడ ట్రాన్సిషన్ ఈజీగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ కానీ అక్కడ టీచర్స్ ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పడం వల్ల వీళ్ళకి ఎటువంటి కల్చరల్ షాక్ అన్నది ఉండదు అనమాట బేసికల్లీ మన స్టూడెంట్స్ అక్కడికి రాగానే కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఫస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మనం ఇక్కడే స్టార్ట్ చేయడంతో ఆ ఇబ్బంది ఉండదు వాళ్ళు ఇక్కడే వాళ్ళు ఏ ఎలా చదవాలి మెథడాలజీ ఏంటి ఏ సబ్జెక్ట్ చదవాలి ఇంగ్లీష్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ యాక్సెంట్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ కల్చర్ ఏంటి అన్నీ ఇక్కడే అలవాటు పడతారు కాబట్టి వాళ్ళకి దిస్ ఈజ్ కేక్ వాక్ లాగా ఉండొచ్చు సెకండ్ సెమిస్టర్ ఓకే అలాగే ఆర్టీఓ అంటే ఏంటి దాని డెఫినేషన్ ఏంటి ఆర్టీఓ అంటే రిజిస్టర్డ్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అండి ఇక్కడ మన కాలేజెస్కి మనం ఎట్లా అయితే పర్మిషన్స్ తీసుకుంటామో స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఆర్ ఇంజనీరింగ్ అయితే ఏఐసిటీ నుంచి పర్మిషన్స్ అట్లా తీసుకుంటామో అట్లానే అక్కడ గవర్నమెంట్ నుంచి పర్మిషన్స్ తీసుకోవటానికి తీసుకోవాలి డెఫినెట్గా మ్యాండేటరీ దానికి రెండు బోర్డ్స్ ఉంటాయి ఒకటి యాస్క్వా అండ్ ఇంకోటి టెస్క్వా అనేసి ఆ బోర్డ్స్ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకున్న ఆర్గనైజేషన్ని రిజిస్టర్డ్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు అట్లానే ఇది లోకల్గా స్టూడెంట్స్కి ఆఫర్ చేయడానికి ఆర్టీఓ పర్మిషన్ ఉంటుంది అట్లానే ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ని అక్కడ చదువుకోవడానికి క్రై కోర్స్ పర్మిషన్ ఉంటుంది అనమాట ఇట్స్ బేసికలీ క్రెడిబిలిటీ టెస్ట్ అనమాట గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ అని ఓకే అయితే ఇండియాలో ఈ ఆస్ట్రేలియన్ కెరీర్స్ కాలేజ్ని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ఈ ప్లానింగ్ అంతా ఈ అంటే ఈ ప్లానింగ్ అంతా టూ ఇయర్స్ నుంచి నడుస్తూ ఉందండి అంటే వాళ్ళు వచ్చి ఇన్స్పెక్షన్స్ కానీ వాళ్ళకి అనుగుణంగా ఉన్న క్యాంపస్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి టూ ఇయర్స్ నుంచి ప్లానింగ్ నడుస్తూ ఉంది రెండు వేల రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవర
రైట్ అలాగే రమేష్ గారు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు బేసికలీ ఈ ఆస్ట్రేలియన్ కెరీర్ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే బేసిక్ క్రైటీరియా అంటే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏమి ఉండాలంటారు ఎడ్యుకేషన్ మా దగ్గర మేము ప్రొవైడ్ చేసే కాలేజ్ కోర్సెస్ వచ్చి ఇంజనీరింగ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అగ్రికల్చర్ కోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అండి దీనికి ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ కానీ బైపీసీ సిఈసీ హెచ్ఈసీ ఆల్ కోర్సెస్ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళు ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంపీసీ వాళ్ళైతే ఇంజనీరింగ్ కోసం ఆర్ బీబీఏ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కోసం బైపీసీ వాళ్ళైతే బీబీఏ కోసం కానీ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ కానీ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ బయోటెక్నాలజీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి హెచ్ఈసీ సిఈసీ వాళ్ళు కూడా బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎవరైతే మన దగ్గర పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా ఎక్కువ చదువుతారు సిఈసీ హెచ్ సిఈసీఈసీ మెకానికల్ సివిల్ వాళ్ళు కూడా మన దగ్గర అన్ని కోర్సెస్ అప్లై చేసుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉందండి దానికి మేము బేసిక్ ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తాము అంటే వీళ్ళకి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ మేము కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మెరిట్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటాం మేము సో చిన్న ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసి ఎగ్జామ్ కూడా ఉంటుందా ఇంటర్వ్యూతో పాటు అంటే బేసిక్ కాలేజీ క్యాంపస్ ఎంట్రన్స్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే మనం వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వాలన్నప్పుడు మినిమం క్యాపబిలిటీ ఉన్న స్టూడెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే వాళ్ళ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వలేము సో బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ అంటే మినిమం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలరా లేరా ఎలాగో ఈ రోజుల్లో అందరూ టెన్త్ స్కూల్ నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం మాట చదువుతున్నారు సో అది పెద్ద డిఫికల్ట్ కాదు బట్ మినిమం పర్సంటేజ్ క్రైటీరియా ఉంటుంది సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఉన్న స్టూడెంట్స్నే తీసుకుంటాం మేము సో మినిమం బేసిక్ క్రైటీరియా ఉంటుందండి అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉన్న వాళ్ళనే తీసుకుంటారంటారా సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ మినిమం ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే ఇప్పుడు ఒకటండి ఇప్పుడు మన దగ్గర క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్న కాలేజీలనే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఎందుకు వీళ్ళకి డిగ్రీ అయిపోగానే జాబ్ కావాలి అండ్ ఆ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్న కాలేజీలు ఏం చేస్తారు మెరిట్ స్టూడెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు మెరిట్ స్టూడెంట్ అయితేనే కదా జాబ్ ఇవ్వడం ఈజీ మామూలు స్టూడెంట్ని తీసుకుపోయి జాబ్ ఇవ్వమంటే వాళ్ళు ఇవ్వలేరు ఎవరైనా అంతే సో మేము కూడా ఏంటంటే మినిమం బేసిక్ క్రైటీరియా అండి మన దగ్గర ఎలా అందరికి నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ వస్తాయి ఇంటర్మీడియట్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ మినిమం ఉంటే బాగుంటుంది ఓకే అయితే అలాగే మీరు ప్లేస్మెంట్స్ గురించి అంటున్నారు ఇప్పుడు ఈ ఆస్ట్రేలియన్ కెరీర్స్ కాలేజ్లో ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటారు అంటే కొత్తగా ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తారు కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది అందులో ఉంటాయో ఉండవు అని ఫస్ట్ దాని కోర్స్ గురించి పూర్తి వివరాలు చెప్తాండి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే ఇక్కడ ఇండియాలో హైదరాబాద్లో చదువుతారండి సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఇంజనీరింగ్ అయితే ఫోర్ ఇయర్స్ నార్మల్ డిగ్రీ అయితే త్రీ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్తారు సెకండ్ ఇయర్ నుంచి అక్కడ యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు వీళ్ళకి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే వీళ్ళకి చెప్తాం మీరు ఏ యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో హోంవర్క్ చేసుకోవాలి వీళ్ళు అంటే పలానా యూనివర్సిటీకి పలానా కోర్స్కి వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఆ యూనివర్సిటీకి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఎలాంటి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి బేసిక్ ప్యాకేజ్ ఎంత మినిమం ప్యాకేజ్ ఎంత ఇస్తున్నారు హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఎంత ఇస్తారు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి మేము వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇస్తామండి వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుని యూనివర్సిటీకి వెళ్తారు ఆ యూనివర్సిటీ నుంచి వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ వస్తుంది అక్కడ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు టూ ఇయర్స్ వర్క్ పర్మిట్ కూడా ఇస్తారు సో వాళ్ళు ఫుల్ టైమ్ టూ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసుకోవచ్చు అండి కంపల్సరీ ఓకే అంటే స్టూడెంట్స్ ఆస్ట్రేలియాకి పంపించడానికి ఏ కాలేజే మొత్తం బేర్ చేస్తుందంటారా ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేటెడ్ స్కిల్డ్ వీసా కావచ్చు ఇట్లాంటి కాలేజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు మేము అడ్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ సెమ్లో వాళ్ళకి ఐఎల్టీఎస్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఆ ఎగ్జామ్ రాయాలి సెకండ్ సెమిస్టర్లో అక్కడ నుంచి మాకు ఫార్టీ టూ యూనివర్సిటీస్తో టైప్ ఉందండి అఫీషియల్గా ఆ ఫార్టీ టూ యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళు ఇండియా విజిట్ చేస్తారు క్యాంపస్ విజిట్ చేస్తారు క్యాంపస్ విజిట్ చేసినప్పుడు ఈ స్టూడెంట్స్ అందులో ఒక యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇప్పుడు ఎంపీసీ వాళ్ళు అనుకోండి ఇంజనీరింగ్ ఒక స్టూడెంట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చదవాలని ఉంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో కూడా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మొబైల్ డేటా బిగ్ డేటా అనాలజిస్ ఇలా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ వచ్చి అతనికి సంబంధించిన స్పెషలైజేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు సో అతనికి సంబంధించిన స్పెషలైజేషన్ మీద వెళ్తాడు అండి అక్కడికి ఓకే అంటే సెకండ్ ఇయర్లో ఇక్కడ నుంచి మీరు అక్కడికి పంపిస్తున్నారు కాబట్టి అప్పుడు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు అంటున్నారు ఐ కామన్ ఎంట్రన్స్ అండి అది ఐఎల్టీఎస్ ఎవరు ఆస్ట్రేలియాలో వెళ్ళాలన్నా కానీ అక్కడ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెన్సీ కోసం ఆ
అలాగే అక్కడ కూడా క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్కి వెళ్తారండి మన వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వచ్చి మన దగ్గర ఎట్లయినా ఇప్పుడు టాప్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ జాయిన్ కావాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇరవై లక్షలు బడ్జెట్ అవుతుందండి ఇక్కడ అయితే ఎనీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ టాప్ అదే బడ్జెట్తో వాళ్ళకి ఆస్ట్రేలియాలో టాప్ యూనివర్సిటీస్లో చదువుకునే అవకాశం దొరుకుతుంది మన వాళ్ళు బేసిక్గా గ్రాడ్యుయేషన్కి చాలా తక్కువ మంది వెళ్తారు ఈ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అదర్ కంట్రీస్కి వెళ్తున్నారండి చాలామంది గ్రాడ్యుయేషన్కి కూడా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్కి ఇంతమంది ఎక్కువ వెళ్ళే వాళ్ళు ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్కి కూడా ఎక్కువ మంది వెళ్తున్నారు సో దానికి మీకు మంచి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది గ్లోబల్ వ్యాలిడిటీ డిగ్రీ వస్తుంది మీకు మన ఆస్ట్రేలియాలో మన కాలేజీలో యూనివర్సిటీస్లో చదివితే గోవింద్ గారు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా కెరీర్ కాలేజ్ నుంచి అంటే ఆ కాలేజ్లో జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్కి ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ స్కీమ్స్ ఏమైనా అవైలబుల్ ఉందంటారా సటన్లీ అండి అంటే బేసికల్లీ వీళ్ళు ఏంటంటే వన్ ఇయర్ ఇక్కడ చదువుతారండి వన్ ఇయర్ ఆస్ట్రేలియన్ కెరీర్స్ కాలేజ్లో ఆస్ట్రేలియన్ కరికులం చదువుతారు దానికి సంబంధించిన బ్యాచులర్స్కి సంబంధించిన కోర్సులు వీళ్ళకి క్రెడిట్స్ దొరుకుతాయి అండ్ అదేవిధంగా ఆ మెథడాలజీ అంతా వీళ్ళకి ఆస్ట్రేలియన్ మెథడాలజీ ఉంటుంది ఫ్యాకల్టీ కూడా అక్కడ వాళ్ళే ఉంటారు వస్తారండి అక్కడ నుంచి ఇనిషియల్గా అందరూ అక్కడి నుంచో అనుకున్నాము కానీ మన ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్తో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అందరూ అక్కడి నుంచి అయితే మన వాళ్ళకి యాక్సెంట్ అది స్టూడెంట్స్కి అర్థం కాకపోవచ్చు అన్న ఇంటెన్షన్ తోటి మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేస్తున్నాము సో టూ ఇద్దరు ఫ్యాకల్టీస్ ఎప్పుడు అక్కడి నుంచి వచ్చి మన దగ్గర ఉండడానికి ట్రై చేస్తారు దానివల్ల ఏంటంటే వీళ్ళు అక్కడ ఆస్ట్రేలియన్ స్లాంగ్ అది మన వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది అది ఒక అడ్వాంటేజ్ అండ్ అక్కడ ఉన్న అక్కడ ఉన్న కల్చర్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళు యూనివర్సిటీస్లో ఎలా ఉంటుంది ఏంటి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి ఎలా వచ్చి చదువుకుంటారు అక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అనమాట క్యాంపస్లో సో ఇట్స్ ఎట్ రియలీ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అదేవిధంగా ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ మోడరేట్ సిస్టమ్ అంత ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్కి ఆడిట్ ఉంటుంది ఎవ్రీ కాలేజ్కి ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్కి కరికులం చేంజ్ ఉంటుంది అనమాట గవర్నమెంట్ టేక్స్ ది ఇనిషియేషన్ టు చేంజ్ ది కరికులం ఇండస్ట్రీ అప్డేట్ ఇండస్ట్రీని లింక్ చేయడానికి సో దానివల్ల వీళ్ళకి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఈజీగా దొరకడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే మనకి ఇండస్ట్రీలో ఏది డిమాండ్ ఉంటే దాంట్లో స్పెషలైజేషన్ చేయొచ్చు బేసికల్లీ ఇప్పుడు రోబోటిక్స్ ఉంది రోబోటిక్స్లో యూ కెన్ గెట్ ఎ బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఇన్ రోబోటిక్స్ ఆ డాటా అనలిటిక్స్ ఉంది డాటా అనలిటిక్స్ అనలిటిక్స్లో మీరు స్పెషలైజ్డ్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ తీసుకోవచ్చు నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగా ఇక్కడ వన్ ఇయర్ చదివిన తర్వాత వాళ్ళు టూ ఇయర్స్ అక్కడ బ్యాచులర్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయొచ్చు అంటే టోటల్ త్రీ ఇయర్స్లో ఇంకా వాళ్ళు ఇంకో రెండు సెమిస్టర్స్ ఎక్కువ చదివినట్టయితే సో దే కెన్ గెట్ ఏ డబుల్ డిగ్రీ హానర్స్ డిగ్రీ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు బ్యాచులర్ ఇన్ ఐటీ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇంకొక రెండు సెమిస్టర్లు ఎక్స్ట్రా చదివితే బ్యాచులర్ ఇన్ బిజినెస్ రెండు రెండు తీసుకోవచ్చు అనమాట సో వెన్ యూ గో టు ది ది ప్లేస్మెంట్స్ అంటే మీరు డబుల్ స్పెషలైజేషన్ ఉంటారు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఉంటుంది అండ్ ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ కూడా స్కాలర్షిప్స్ మన కంట్రీలో ఎలా ఆఫర్ చేస్తారో అదేవిధంగా ప్రతి మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ ఉంటాయి అట్లానే వేరే డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ స్కాలర్షిప్స్ అన్నీ ఉంటాయండి ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్కి అండ్ వీళ్ళు మన మన మినిస్టర్ గారు వచ్చారు కదా ఇక్కడికి సెలీనా యుగో గారు ఆవిడ గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్ అనౌన్స్ చేశారు ప్రతి స్టూడెంట్కి మన ఏసీసీ నుంచి వెళ్ళే ప్రతి స్టూడెంట్కి సిక్స్ థౌసండ్ డాలర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ స్కాలర్షిప్ నేను గవర్నమెంట్ నుంచి నార్తన్ టెరిటరీకి వస్తే నేను ఇస్తాను అనేసి ప్రామిస్ చేశారు అనమాట సో విచ్ ఈస్ యూనో క్లోజ్ టు త్రీ క్రోస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఉన్న టాప్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి టాప్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ విచ్ ఈస్ వెరీ బ్లెస్డ్ అంటే ఫోర్ సెమిస్టర్స్లో ఒక సెమిస్టర్ ఫీజు గవర్నమెంటే కడుతుంది అనమాట ఓకే రైట్ అలాగే రమేష్ గారు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ ఆస్ట్రేలియన్ కెరీర్ కాలేజ్లో ఒక స్టూడెంట్ జాయిన్ అవ్వాలంటే అంటే మెయిన్ థీమ్ స్టూడెంట్ ఏం చూస్ చేసుకోవాలంటారు అంటే కోర్స్ వాళ్ళు ఇష్టం అండి ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ అయిన వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మన దగ్గర కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇండియాలో ఇండియా జనాభా వచ్చి ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్టీ క్రోర్స్ ఉంటే దాంట్లో మనకి బయట ద ట్వంటీ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉండే వాళ్ళే అరవై కోట్ల మంది ఉంటారండి సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎ
డిపెండ్ వాళ్ళ డిపెండ్ ఆన్ దేర్ చాయిస్ అండి స్టూడెంట్ చాయిస్ ని బట్టి ఉంటుంది కోర్స్ సెలక్షన్ కూడా ఓకే అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి ఆస్ట్రేలియాలోనే ఉంటాయి అంటారు అవును ఆస్ట్రేలియాలోనే ఉంటాయి అండి వాళ్ళకి 2 ఇయర్స్ వర్క్ పర్మిట్ ఇస్తున్నారు డైరెక్ట్ గా గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోగానే మళ్ళీ వాళ్ళేం ఫర్దర్ గా వేరే వీసా కోసం అప్లై చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో ప్రీ వర్క్ పర్మిట్ ఇస్తున్నారు 2 ఇయర్స్ ఓకే అంటే మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడికి అక్కడికి డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు ఒక స్టూడెంట్ ని ఆస్ట్రేలియన్ ఫ్యాకల్టీ ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు చెప్తాను కంపేర్ ఇండియాలో మనకి ఎంత టాప్ కాలేజ్లో కానీ ఎంత టాప్ యూనివర్సిటీలో చదివినా మినిమం బేసిక్ ప్యాకేజ్ వచ్చి సెవెన్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ నుంచి ఒక ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ టాప్ కాలేజ్లో అయితే నార్మల్ కాలేజ్లో అయితే త్రీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఫిఫ్ట్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ వరకు ప్యాకేజెస్ వస్తాయి వాళ్ళ ప్యాకేజీ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ దాకా వెళ్ళాలంటే ఎన్ని ఇయర్స్ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒకసారి మనం జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అక్కడ మీకు స్టార్టింగ్ బేసిక్ ప్యాకేజ్ వచ్చి ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఉంటుందండి ఆస్ట్రేలియాలో వాళ్ళకి ఓకే సో ఆ రకంగా వాళ్ళకి మంచి ప్యాకేజ్తో బయటకు వస్తారు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి అంటే గ్రోత్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది గ్రోత్ వాళ్ళకి ఓకే సో ప్లేస్మెంట్స్ ఆస్ట్రేలియాలోనే ఉంటాయి అంటున్నారు సో అక్కడ చదివిన డిగ్రీ వరల్డ్ వైడ్ గా ఎక్కడైనా వరల్డ్ వైడ్ అండి గ్లోబల్ వ్యాలిడ్ డిగ్రీ అండి అది వరల్డ్ వైడ్ వాళ్ళు ఇండియా వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ఎంఎస్ కానీ ఎంబీఏ కానీ ఎంటెక్ కానీ చేసుకోవచ్చు ఆ యూఎస్ఏ వెళ్ళి అక్కడ చేసుకోవచ్చు కెనడా వెళ్ళొచ్చు ఎన్ని కంట్రీ దే కెన్ ట్రావెల్ అంటే మీ దగ్గరకు వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కి మీరు ఏ విధంగా వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేస్తారంటారు ఆ కాలేజ్ లో జాయిన్ అవడానికి కావచ్చు అలాగే ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళడానికి కావచ్చు ఆస్ట్రేలియా అంటే ఒకటండి ఫస్ట్ ఇయర్ మన దగ్గర చదువుతున్నప్పుడు కెరియర్ గైడెన్స్ వెళ్ళి ఉంటుందండి దాంట్లో వాళ్ళకి ఎవ్రీ డే అంటే జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా ఇప్పుడు ఎంపీసీ స్టూడెంట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి అతను ఫర్దర్గా ఏ కోర్స్ చదవాలనుకుంటున్నాడు ఏ యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు అతనికి తెలిస్తే ఓకే స్టూడెంట్ అతన్ని కూడా ఒక చిన్న హోంవర్క్ చేసుకోండి వాళ్ళంతా గ్లోబల్ విలేజ్ అండి ఇంటర్నెట్ మనం ఎక్కువ మొబైల్లో చూసుకోవచ్చు అన్నీ కూడా సో వాళ్ళు వాళ్ళు బేసిక్ ఫార్టీ టూ యూనివర్సిటీస్ లిస్ట్ ఇస్తాము ఆ యూనివర్సిటీలో వాళ్ళు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళు సో మనం మనం గైడెన్స్ ఇస్తున్నాము వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు రిలేటివ్స్ ఉంటారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆల్రెడీ ఎవరు డిపెండ్ డిపెండ్ అయిన దాని చాయిస్ అండి అయితే మెయిన్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్న స్టూడెంట్స్ కి మెయిన్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వాళ్ళు ఆలోచించేది సెక్యూరిటీ అవునండి సో అక్కడ సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంటుంది అంటారు సెక్యూరిటీ విషయంలో ఏం ప్రాబ్లం లేదండి ఎవ్రీ ఇయర్ లక్షల మంది వెళ్తున్నారు దానికి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మెయిన్ థీమ్ దీనికి ఆన్సర్ చెప్పడానికి ముందు ఒక చిన్న విషయం ఈ కాలేజ్ ఎవరైతే స్టార్ట్ చేశారో మా సిఈఓ గారు గోవింద్ గజల గారు ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ యాక్చువల్గా మెయిన్ మోటో ఆయన స్టార్ట్ చేశారు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా అయిపోయిన తర్వాత సారు గ్రాడ్యుయేషన్ చేయడానికి టూ థౌజండ్ టూలోనే వెళ్ళారండి అక్కడ అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు వెళ్ళి గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి ఈ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేశారు సార్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియన్ కెరియర్స్ కాలేజ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా సో ఆయన ఈ విషయాలు చెప్తే బాగుంటుంది ఒకసారి ఆస్ట్రేలియా ఈజ్ అ మోస్ట్ సెక్యూర్డ్ కంట్రీ అండి బేసికలీ ఇట్స్ ఆల్ మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అందు అన్ని అన్ని దేశాల నుంచి వచ్చిన వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా చైనా ఇండియా అమెరికా నుంచి కూడా చాలా మంది సెటిల్ అవుతున్నారు అండ్ యూరోప్ నుంచి చాలా మంది బేసికలీ ఫామ్ ఫ్రమ్ యూరోప్ అండ్ ఇట్స్ మోర్ సెక్యూర్డ్ వాళ్ళు హ్యూమన్ బీయింగ్ని హ్యూమన్ బీయింగే ట్రీట్ చేస్తారు అండ్ దే దే గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ లైఫ్ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ సెక్యూర్డ్ అంటే లా అన్నది ఈక్వాలిటీ అందరికీ ఒకే విధంగా ఉంటుందండి సో దానివల్ల అంటే ఐ డోంట్ థింక్ నేను ఐ బీన్ లివింగ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియాలో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాను సో ఇంతవరకు నేను ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయలేదు సో ఇట్స్ అఫ్ కోర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ అస్ ఎలా ఉండము ఏంటి అన్నది మన వాళ్ళు అనుకుంటారు క్రికెట్ చూసి లేకపోతే వేరే వేరే సోర్సెస్ నుంచి ఆస్ట్రేలియన్ సార్ కొంచెం రేసిజం ఎక్కువ ఉంటుంది అది అట్లా ఏం లేదండి అంటే బేసికల్లీ వాళ్ళందరూ అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తే మన ఇండియన్ పాపులేషన్ చాలా ఎక్కువైపోయింది ఎస్పెషల్లీ మన తెలుగు పాపులేషన్ సో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మన తెలుగు రెస్టారెంట్స్ కానీ తెలుగు క్రౌడ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది బేసికలీ ఈ సిడ్నీ మెల్బర్న్ బ్రిస్బెన్ పర్ తెడ్లైడ్ ఇక్కడ ప్రతి చోట కూడా
సో అలాగే అయితే స్టూడెంట్స్ అక్కడ హాస్టల్లో చదువుకుంటున్నప్పుడు పేరెంట్స్ వెళ్ళడానికి వీలు కల్పిస్తుందా అంటారా కాలేజ్ నుంచి అంటే వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్ మల్టీ కల్చరల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళు వీసా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి బేసికల్లీ వెన్ స్టూడెంట్ వీసా ఎలా అప్లై చేస్తామో అదేవిధంగా విజిటింగ్ వీసా ఉంటుంది దే కెన్ కమ్ దేర్ దే కెన్ స్టే అప్ టు సిక్స్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ ట్వెల్వ్ అన్ ఇయర్ కూడా ఉండొచ్చు వాళ్ళు డిపెండ్స్ ఆన్ అంటే కాకపోతే అంటే వాళ్ళు రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏ రూల్స్ ఉంటాయి అది ఫాలో అయితే సరిపోతుంది సో అలాగే మీరు ఇందాక స్కాలర్షిప్ గురించి చెప్పారు సో స్కాలర్షిప్ ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి మెరిట్ స్టూడెంట్కి మాత్రమే వస్తుందంటారా లేదంటే అందులో డిఫరెన్సియేషన్స్ ఉన్నాయంటారా అంటే బేసికల్గా ఈ స్కాలర్షిప్ అన్నది స్కాలర్షిప్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ మెరిట్ సో జనరల్గా మనం అనుకుంటే స్కాలర్షిప్ అన్నది మెరిట్ స్టూడెంట్స్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది నేను ఇందాక మనం మేడం సెలీనా యుబో గారు మన మినిస్టర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆవిడ ప్రామిస్ చేసింది ఏంటంటే ఏసీసీ నుంచి ఆస్ట్రేలియన్ కెరీర్స్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చే టాప్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్కి ఎవ్రీ ఇయర్ గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్ ఇస్తానని చెప్పారు అనమాట సో ఇట్స్ హర్ ప్రామిస్ ఎందుకంటే షీ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ విత్ అవర్ సిస్టమ్ అండ్ సో ఆన్ అవి వచ్చినప్పుడు మన హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీని మన చీఫ్ సెక్రటరీని అందరినీ కలిసి షీ వాజ్ ఎక్స్చేంజింగ్ ది ఐడియాస్ అండ్ ఎంఓయూస్ అండ్ సో ఆన్ అదొకటండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ లేకుండా పిల్లల మీద పేరెంట్స్ మీద చదువుకునే టైంలోనే వీళ్ళు ట్వంటీ అవర్స్ ఏ వీక్ పని చేయడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది గవర్నమెంట్ లీగల్గా లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్లో దే కెన్ వర్క్ ట్వంటీ అవర్స్ ఏ వీక్ దగ్గర దగ్గర వాళ్ళు వారానికి ఐదు వందల డాలర్లు అంటే నెలకు రెండు వేలు అనుకోండి అంటే నెలకి లక్ష రూపాయలు వాళ్ళు చదువుకుంటూ సంపాదించారు జాబ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎదర్ ఇన్ క్యాంపస్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ క్యాంపస్ అట్లా పార్ట్ టైం చేసుకోవచ్చు వన్ లాక్ రూపీస్ వరకు సంపాదించుకోవచ్చు అండ్ ఆస్ట్రేలియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏంటంటే యూనో సంవత్సరానికి ఒక ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ నుంచి ఫైవ్ మంత్స్ వరకు హాలిడేస్ ఉంటాయి సెమిస్టర్ బ్రేక్స్ కానీ సమ్మర్ బ్రేక్ కానీ సో ఈ బ్రేక్ టైంలో ఫుల్ టైం పని చేసుకోవచ్చు సో దీన్ని ఫుల్ టైం పని చేయటం వల్ల ఏంటంటే ఆర్ పార్ట్ టైం పని చేయటం వల్ల వాళ్ళు క్యాంపస్లోనే ఉండకుండా సో బయట ఏం జరుగుతుంది మార్కెట్లో ఏం జరుగుతుంది అసలు వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ మనకి ఎటువంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ తర్వాత క్రియేట్ అవుతాయి ఆర్ కరెంట్లీ ఎటువంటి ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు క్యాంపస్లో అంటే అంటే ఎక్కువ మంది జనరల్గా తెలుగు కమ్యూనిటీ ఉంటే తెలుగు వాళ్ళతోనే మన వాళ్ళు ఉంటారు లేదా చైనీస్ ఉంటే చైనీస్తోనే ఉంటారు సో బయటకు వెళ్ళి వాళ్ళ లోకల్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అంటే మీకు యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎ జాబ్ అంటే లోకల్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వటానికి సో లోకల్స్తో వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వాళ్ళ అలవాట్లు అవన్నీ లోకల్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ అవటానికి ఈ ఈ పార్ట్ టైం జాబ్స్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే సో అలాగే కాలేజ్ నుంచి కూడా మాట్లాడుకుంటే ఆస్ట్రేలియన్ కెరీర్ కాలేజెస్లో ఈ ల్యాబ్ ఫెసిలిటీ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి అంటారు అంటే బ్యూటిఫుల్ సిస్టమ్ ఉంటుందండి ల్యాబ్స్ కానీ అంటే అదంతా ప్రీ డిజైన్డ్ అనమాట సో ప్రతి ఈ సెమిస్టర్లో నువ్వేం చదువుతావు అన్నది నీకు ముందే అంటే జాయిన్ అయ్యే ముందే నీకు తెలిసిపోతుంది ఇది చదవాలి ఇది చదవాలి ఇన్ అవర్స్ ఇది చదవాలి అసైన్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎగ్జామ్ అక్కడ సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి మనలాగా సెమిస్టర్లో ఎగ్జామ్ రాస్తే అవి పాస్ అయ్యే విధంగా ఉండదండి ఇట్స్ ఆల్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ పైన మానిటరింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఉంటుందండి అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లైక్ ఈ అసైన్మెంట్స్ బేస్డ్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట కొన్ని కొన్ని సబ్జెక్ట్స్కి ఎగ్జామ్ కూడా ఉండకపోవచ్చు ఆర్ ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామ్ ఉండొచ్చు సో మనంత హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ కదా సో ఒకసారి మీరు క్లాస్కి వచ్చి ఆ సబ్జెక్ట్ విన్నారు అంటే దెన్ విల్ బి డన్ రైట్ అలాగే రమేష్ గారు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ చదువుకునేటప్పుడు అంటే ఇంటర్న్ ఇందాక అన్నారు పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకోవచ్చు అని అంటే ఎన్ని అవర్స్ వరకు అది అవైలబుల్ ఉందంటారు అంటే ఎంతవరకు వాళ్ళు వర్క్ చేయాలి ఇంతవరకు స్టడీస్ ఉండాలి అని ఏమైనా పర్టికులర్స్ ఉన్నాయి వీక్లీ ట్వంటీ అవర్స్ వాళ్ళు వర్క్ చేసుకోవచ్చు అండి అయితే డిపెండ్ అప్ ఆన్ స్టూడెంట్ చాయిస్ అండి అందరు గ్రాడ్యుయేషన్కి వెళ్తారు కాబట్టి పేరెంట్స్ చాలా మంది కూడా వాళ్ళే ఫీజు పే చేస్తారు వాళ్ళ ఫుడ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ కూడా పేరెంట్స్ పంపిస్తారు ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇది మేము చాలా అంటే మన ఇండియాలో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే
లోన్స్ ఇస్తున్నారు మన ఏమంటారు అండి బీసీ కార్పొరేషన్ అని ఎస్సీ ఎస్టీ కార్పొరేషన్ అని అంబేద్కర్ విద్య అనేది మన దగ్గర వీళ్ళు దాన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఎప్పుడైతే యూనివర్సిటీకి వెళ్తారో దాన్ని అప్లై చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు బర్డెన్ పెద్దగా ఏం పడదండి ట్వంటీ అవర్స్ వర్క్ పర్ వీక్ వర్క్ చేసుకుంటే ఏమైందంటే ఇది అంటే ఎర్నింగ్ కోసమే కాకుండా వీళ్ళు చదువుకునేటప్పుడు ఏదైతే వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది వాళ్ళకి అది ఫ్యూచర్లో ఉపయోగపడుతుంది మన దగ్గర ఇండియాలో ఏం చేస్తారంటే మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ కాలేజ్కి వెళ్ళి ఫోర్ థర్టీకి వచ్చారు తర్వాత చదువుకుంటే చదువుకుంటారు లేదంటే టీవీలో మొబైల్లో చూస్తారు అక్కడ అలా ఉండదు ఇక్కడ పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతారు అక్కడ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇండిపెండెంట్గా ఇండివిజువాలిటీ వస్తుంది వాళ్ళు ఏదైతే స్టడీస్కి ఇబ్బంది అవుతా ఇబ్బంది ఏమి అవుదండి వాళ్ళు అంటే అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అలా ప్లాన్ చేశారండి వాళ్ళు అంటే వీక్లీ ఇన్ అవర్స్ వాళ్ళకి ఎడ్ మన దగ్గర ఏంటంటే సెమిస్టర్స్ ఎగ్జామ్స్ ఒకేసారి సెమ్కి ఎగ్జామ్స్ పెట్టేస్తారు వాళ్ళ దగ్గర అలా ఉండదు వీక్లీ వీక్లీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమేష్ గారు అలాగే గోవింద్ గారు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మాతో షేర్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ రైట్ ఇది వాళ్ళ స్టడీ గైడ్ కీప్ వాచింగ్ టీ న్యూస్